La mode circulaire, une thématique au cœur des discussions de l'industrie pour l'ensemble des acteurs. Je m'appelle Andréanne Lemieux et en tant que chercheur, j'ai eu envie d'aller à la rencontre de ces pionniers de la circularité pour analyser sous différents angles ce nouveau modèle. Pour moi, la mode circulaire, c'est la vraie façon d'avoir une mode responsable. Euh, Puisqu'on peut essayer de, 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 faire, de créer des meilleurs produits, de produire dans des conditions plus respectueuses de l'environnement. Mais la question se pose sur la quantité de production qui existe. Et c'est vrai qu'une des réponses dans l'évolution d'une mode plus responsable, semble être la circularité, euh, puisque permet finalement d'avoir moins de production et d'avoir une production plus raisonnée. Déjà, l'économie circulaire, pour moi, au sens large, c'est une chance que l'on a de redécouvrir un petit peu un champ de possibles illimité et de repenser l'ensemble des business, des solutions, des produits qui existent. La circularité, pour moi, spécifiquement dans notre métier au bureau bêta, qui est celui de, de concevoir et de produire toutes sortes d'expériences et d'événements, ça veut dire de réfléchir depuis le début, socialement et écologiquement, le plus responsablement possible à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on amène, tout ce qu'on propose, et même parfois aux idées qui peuvent influer juste par l'idée même la démarche de nos clients ou des créateurs de mode et par la suite, évidemment, celle des spectateurs. Pour commencer, j'ai trouvé intéressant de réfléchir en amont de la chaîne de valeur et j'ai décidé de partager avec Joaquin. Un de mes premiers étudiants ayant obtenu le certificat de la chaire Sustainability IFM Kering. Son projet de création d'entreprise durable portait sur une matière de référence d'un point de vue circularité. Le LERM, c'est la matière la plus sustainable, la plus durable euh, qui existe sur le marché. Et elle est un cultivée euh, à majorité en France, en, en Europe. À 80 la production mondiale est faite en Europe. De, de la Normandie jusqu'aux Pays-Bas, dont 61 est cultivée en France. Elle ne nécessite pas d'eau, donc zéro irrigation, zéro OGM, elle est biodégradable et elle régénère naturellement les sols. D'où Project Régénérative, c'est vraiment le projet de faire que des vêtements en lin, en 100 lin, qui vont régénérer euh, automatiquement les sols. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le secteur textile, de la mode, donc je connaissais un peu le fil, le tricotage, le produit fini. Avec mon équipe, pendant ce certificat, on cherchait, on s'est renseigné, on est parti à la Fédération du Lair, on a été voir des tricoteurs, les filateurs, qu'est-ce qu'on pouvait faire, les numérométriques de fil. Et j'ai réfléchi aujourd'hui, alors comment réactualiser un peu cette image vieillissante du lin pour le rendre beaucoup plus moderne. Aujourd'hui, tout, tout le monde est en sweatshirt, en hoodie, en t-shirt, le t-shirt est déjà fait, mais euh, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un, un sweatshirt, en fait, un melton gratté en l'air. Tout le monde disait, oh là là, on l'a jamais fait, c'est très compliqué, c'est très... OK, mais essayons, en fait. Et donc, nous l'avons développé dans le sud-ouest de la France avec un tricoteur. On a pris des fils, on a fait des essais, on, on, on s'est planté, on a refait, on a recommencé. Et finalement, le produit, voilà, je le porte sur moi et, et il est juste splendide. C'est un produit thermorégulateur qui est ultra résistant, léger en lin. Il a énormément de bénéfices, en fait, et, et c'est juste magique d'arriver à faire quelque chose, une innovation, du coup, parce que personne ne l'avait jamais fait. C'est très gratifiant. D'autres matières premières, comme la laine issue d'agriculture régénérative, le chien goura, le nylon recyclé, sont aussi compatibles à la circularité. Cela a été d'ailleurs mis en avant dans le cadre du salon Future Fabric Expo en septembre dernier à Paris. Pour comprendre le développement et la mise en œuvre d'un modèle d'affaires circulaire complet, j'ai souhaité aller à la rencontre de Romain, un jeune entrepreneur engagé et sportif qui est à l'initiative de la marque de sportswear Circle. Je lui ai demandé sur quoi était fondée sa stratégie et sous quelle forme se traduisait la circularité pour son entreprise. Concrètement, pour Circle, en gros, on a deux axes. Euh, le premier axe, c'est utiliser tous les déchets qui existent sur cette planète pour pouvoir les retransformer et créer des fibres techniques pour pouvoir aller faire du sport en Circle. Le deuxième axe, c'est vraiment le levier innovation et toute la biochimie autour de nouvelles matières comme du lyocell euh, qui, qui peut être créé à partir de fibres de bois. Donc c'est super important de regarder quelle est toute la provenance, toute la chaîne et la traçabilité. Mais c'est un champ nouveau aussi d'avoir des matières vraiment clean. Alors les cinq piliers de la circularité appliqués à Circle. Le premier, ce sont déjà la traçabilité, le sourcing de toutes nos matières, le développement des matières, s'assurer que ce soit des matières recyclées, qu'on sache d'où ça vient, qu'on puisse identifier toute la traçabilité pour s'assurer qu'on soit dans des circuits courts et qu'on soit le plus vertueux possible. 
Le deuxième pilier, c'est la fabrication de nos vêtements. Donc 100% de nos vêtements sont entièrement faits en Europe. Et la fabrication est faite au Portugal à 70% et 30% en France. Le troisième pilier, c'est le business model. Comment éviter d'avoir des invendus, des stocks Parce que c'est aussi ça le problème de la mode. C'est plus je produis, plus je vais aller chercher du prix bas. Nous, on essaye de renverser le paradigme en disant on fait des précommandes. Comme ça, ça nous permet de jauger à peu près les volumes. Et derrière, on sait fabriquer au plus juste à la demande. Le quatrième pilier, c'est le delivery qui soit le plus clean et responsable possible. Et nous, on a 60% de nos livraisons sur l'année 2020 qui ont été faites à vélo par les équipes, par mon cofondateur Alex, par des ambassadeurs aussi dans différentes villes en France. Et le cinquième pilier, évidemment, c'est la fin de vie, c'est la recyclabilité et s'assurer en amont que tous nos produits puissent être recyclables. Et puis, bah, quand on arrivera en fin de vie, de pouvoir les recycler pour fabriquer les futures collections. Et puis, j'ai aussi voulu savoir comment la créativité trouvait sa place dans ce nouveau modèle. Ce qui est important aussi, c'est de montrer la désirabilité et la créativité à travers une mode upcyclée et circulaire. Du coup, nous, on a trois éléments principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle un petit peu le frugal ou le minimal design. En tout cas, de réfléchir en amont et nos équipes de design pensent en amont, non pas ce à quoi va ressembler le produit quand il va être mis à la vente, mais ce à quoi va ressembler le produit en sa fin de vie. Et ça, c'est un changement aussi de mindset pour les designers de se dire « si je crée un produit, il faut qu'il puisse être 100% recyclable ». Du coup, ça va driver certains choix. Le deuxième élément, c'est que justement sur ces choix que l'on fait, au début, à notre lancement, on ne pouvait pas faire de zip puisqu'on n'avait pas réussi à développer de zip recyclé. On n'avait pas de bande réfléchissante pour courir la nuit parce qu'on n'en avait pas à des recyclés. Ben, un an et quelques après, on a réussi à développer ces éléments et c'est les éléments qu'on va pouvoir venir incorporer à nos produits tout en amenant du design complémentaire avec. Donc ça, c'est super important. Et après, il y a l'upcycling. Et alors là, la créativité est sans limite puisque bah, nous, on a des événements sportifs très souvent. Les gens nous ramènent énormément de vêtements. Et là, on va avoir des partenariats avec des écoles, j'espère très prochainement, pour justement bah, travailler, justement se resservir de toutes ces chutes, de tous ces produits qui ne sont pas utilisés pour là créer des, des capsules ultra créatives. Et puis après, le plus gros challenge, et vraiment, c'est un peu le... C'est le rêve de toute l'équipe et puis et de moi et de toute notre communauté. C'est que le produit star euh, de tout sportif, c'est une basket. Et du coup, bah, on travaille à un immense projet qui est de créer la première basket zéro pétrole. Là, on a un paquet de challenges devant nous. L'événement au ciel fait partie intégrante de notre industrie. Mais comment mettons en place les piliers de la circularité dans les événements et plus particulièrement dans les défilés? J'ai eu la chance de rencontrer Alexandre le fondateur du bureau BETAC, agence de production événementielle pour le secteur de la mode et du luxe, avec qui j'ai pu en discuter plus profondément depuis la genèse de leur engagement à la mise en place opérationnelle. On a commencé il y a quelques années un parcours vers notre certification à la norme ISO 2021, qui est une norme internationale d'événements. Ouais, C'est une norme internationale de production plus éco-responsable et socialement responsable d'événements. On a eu notre certification en février 2020, donc quelques semaines avant le lockdown et le Covid, euh, après des années de travail sur le sujet, bien évidemment. Et ironiquement ou pas ironiquement, le Covid est arrivé à ce moment-là et a aidé à contribuer d'une certaine manière à toutes ces idées qu'on a mises en avant au au moment de notre certification. On a beaucoup appris en faisant la certification, c'était ça l'idée. Et on a publié au moment de l'annonce de cette certification nos dix commandements qui sont les premiers outils et la première méthode que l'on a appliquée pour pouvoir euh, produire plus éco-responsablement et social responsablement. Pour observer les dix commandements du bureau Bétail, je me suis donc rendu dans les coulisses du défilé de la Maison Chloé. C'est vraiment sur les lieux que j'ai pu observer dans les détails ces engagements en matière de défilé responsable. Le décor est co-conçu en collaboration avec l'association Les Bâtisseuses. Les coussins sur lesquels les invités étaient assis, issus de chutes de matière de la maison Chloé. Le traiteur responsable, le fleuriste à l'approvisionnement local, la gestion des déchets et du recyclage et la gestion énergétique. Tout est pensé dans les moindres détails pour respecter les valeurs du bureau bétail. C'est toujours dans le cadre du défilé Chloé que j'ai pu constater l'engagement circulaire de la maison ainsi que celui de sa directrice artistique, Gabriella Hertz. De nombreux leviers sont ici mis en œuvre pour proposer une mode circulaire, allant de la laine recyclée à la teinture végétale, au remplacement du coton par le lin, jusqu'à l'upcycling de matières premières issues d'anciennes collections. Et pour les acteurs de la distribution, Comment contribuer à une mode plus circulaire? 
C'est dans le cadre de l'ouverture de Restore, un nouvel espace dédié à la seconde main et à la mode circulaire aux Galeries Lafayette, que j'ai rencontré Alix, qui m'a fait découvrir cette nouvelle offre. On part d'un constat qui est simple. La seconde main est donc une réponse à cette évolution d'une mode plus responsable. On part aussi d'un constat que de nombreuses populations et de nombreux consommateurs sont de plus en plus intéressés à consommer de la seconde main pour différentes raisons. D'ailleurs, des raisons évidemment économiques en premier plan, mais de plus en plus sur des raisons plus environnementales et écologiques. Et de fait, la question se pose, comment intégrer cette offre dans notre grand magasin Donc, on est parti du principe que, oui, de la seconde main, mais au-delà de la seconde main, de la circularité. Une envie de traiter toutes les typologies d'acteurs que moi j'appelle les nouvelles marques, puisque finalement ce sont des nouvelles marques, ce sont des acteurs qui se brandent, qui se, qui s'identifient en tant que tels, de l'accessible au luxe, de façon à aussi démocratiser pour le client toutes les typologies de seconde main qui existent. On a travaillé l'espace de façon à pouvoir intégrer ces différentes typologies d'acteurs, la circularité au sens large avec aussi des acteurs de première main qui travaillent cette offre-là. Comment déployer ce restore On fait des tests aujourd'hui dans le réseau, sur deux magasins du réseau en format, j'ai envie de dire, plutôt opportuniste et court terme dans un premier temps. La logique serait d'écrire quelle est l'ambition de ce restore sur le moyen terme, aussi bien sur d'autres secteurs, parce qu'on se parle aujourd'hui que de la mode femme, mais l'enfant pourrait être concerné, la mode homme peut évidemment être concernée, etc. etc. Et sur le réseau, dans des magasins à des formats plus petits, quelle est la réponse qu'on peut donner et quelle est l'adaptation de, 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 de ce concept à ces magasins-là. Et dans tout ça, est-ce que ces engagements ont un coût Quand le Covid a commencé, moi j'ai eu très très peur qu'il y ait une nouvelle crise économique comme en 2008, qui serve de raison et d'excuse à tout le monde de dire on arrête un peu les efforts financiers sur la sustainabilité parce qu'on n'en a plus les moyens. Et ça n'a pas été le cas. D'abord, le luxe et la mode se portent très très bien et n'ont pas trop souffert de la crise du Covid. Et de manière générale, les richesses ont peu souffert de la crise du Covid. C'est plutôt la pauvreté qui en a souffert. Dans l'intérêt de nos nouvelles ambitions éco et sociales responsables, on a la chance que ça n'a pas été le cas, donc on va pouvoir continuer à pousser très très fort. Et nos clients et les grands groupes sont parfaitement d'accord avec nous pour continuer cette croisade vers une plus grande responsabilité, une plus grande application de ces nouvelles mesures. Il y a une chose qui est très différente, c'est le business model. Les niveaux de marge ne sont pas toujours les mêmes pour les partenaires. Donc il a fallu aussi ajuster notre business model ou nos ambitions par rapport à cela. Moi, je dirais plus que la circularité, plus qu'un coût, la circularité est un investissement. Alors, pour un premier point, c'est déjà pour la planète. Je pense que clairement, c'est un no-brainer. On n'a plus le choix. Il faut faire les choses différemment. Et surtout, c'est un investissement, puisqu'en fait, une marque de mode traditionnelle elle va avoir son coût de revient de produit. Dans son coût de revient, il va y avoir la matière première, il va y avoir la fabrication. Et en fait, quand on va être en, en circuit fermé sur la recyclabilité, on va investir sur la fin de vie. Et finalement, cet investissement en fin de vie va se retrouver en fait, sur le prix de revient de notre produit puisqu'on ne va plus acheter la matière. La matière, on l'aura déjà. Et ça aura été dans notre investissement en fin de vie. Et finalement, la recyclabilité transforme complètement ce cycle. Et c'est pour ça que je parle plus d'investissement que de coût. Parce que sinon, oui, ça coûte beaucoup plus cher. Oui, c'est beaucoup plus long. Et sinon, on n'y va pas. Quoi. Et finalement, comment envisage-t-il la suite Au bureau BETAC, on a, on a commencé il y a très très longtemps à se pencher très sérieusement sur la question. Moi, j'ai dédié ma vie entière à faire des événements et des expériences qui, pour la majorité d'entre elles, durent moins d'un quart d'heure. Pendant les 30 dernières années, on en a fait plus de 1500. Depuis très 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 longtemps déjà, s'est posé la question de comment le faire mieux, de comment faire bien et surtout de comment faire moins mal et après de comment faire beaucoup mieux jusqu'à ce qu'un jour on puisse faire vraiment bien. Ce que je trouve aussi grâce à la seconde main, c'est qu'on retrouve aussi de la créativité, de l'unicité, de la singularité, puisque ce sont des pièces uniques, puisqu'on est tous à la recherche de son petit trésor. J'espère que bah, le client, grâce à ça, sera de plus en plus à même aussi à, à découvrir la créativité au sens plus large. Euh, et j'espère que parce qu'il fera des économies sur la seconde main, il se permettra aussi de mieux acheter euh, de la première main. J'espère que la mode de demain, on ne se posera même plus la question de est-ce qu'elle est circulaire ou non et que ce sera devenu un nouveau standard. On sent bien que la transformation vers une mode circulaire présente un réel défi à plusieurs égards, mais la mode a toujours été porteuse de grands projets et est à l'initiative de grands changements pour notre société. La mode inspire et fédère. L'énergie positive de tous ces acteurs qui participent au changement et que je croise tous les jours me font penser que c'est possible. Transformons le modèle. Tous ensemble, on peut y arriver. Let's go change the world.